हॅलो स्टुडंट्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आज आपण सेवन स्टँडर्डचा जिओग्राफीचा एट चॅप्टर जो आहे हाऊ सीजन्स अ क्युअर पार्ट टू त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत सो बघा फर्स्ट क्वेश्चन आहे आपला कम्प्लीट द स्टेटमेंट्स युजिंग करेक्ट ऑप्शन इथे तुम्हाला योग्य तो पर्याय निवडायचा आहे आता इथे क्वेश्चन दिला आहे आणि तीन ऑप्शन्स दिले आहेत तुम्हाला फर्स्ट वन आहे द अपॅरंट मुवमेंट ऑफ द सन मीन्स सूर्याचे भासमान भ्रमण होते म्हणजेच नक्की काय होते अँड द आन्सर इज इट अपियर्स दॅट द सन मूव्स टू द नॉर्थ और साऊथ इन अ इयर काय होतं तर सूर्य हा वर्षभरात उत्तरेकडे आणि दक्षिणेकडे सरकत असल्याचा भास होतो ओके okay? टू सेकेंड इफ द ॲक्सिस ऑफ द अर्थ वर नॉट तेल्टेड जर पृथ्वीचा आस जो आहे तो कल्लेला नसता तर अँड द आन्सर इज डिफरंट पॅरल्स ऑन द अर्थ वुड हॅव एक्सपिरियन्स द सेम क्लायमेट थ्रू आउट द इयर म्हणजेच पृथ्वीवर वेगवेगळ्या अक्षवृत्तांच्या भागात वर्षभर जे क्लायमेट आहे जे हवामान आहे हे सारखंच राहिलं असतं सेम असलं असतं थर्ड क्वेश्चन बघा ट्वेंटी फर्स्ट जून अँड ट्वेंटी सेकंड डिसेंबर आर सॉल्टेस्ट डेज म्हणजेच एकवीस जून आणि बावीस डिसेंबर हे अयन दिन आहेत तर याचं कारण काय सो आन्सर बघा याचं द सन स्टार्ट इट्स साऊथवर्ड जर्नी फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून अँड नॉर्थवर्ड जर्नी फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन ऑन ट्वेंटी सेकंड जून ट्वेंटी सेकंड डिसेंबर म्हणजेच एकवीस जून या दिवशी सूर्य कर्कवृत्तावरून दक्षिणेकडे तर बावीस डिसेंबरला तो मकरवृत्तावरून उत्तरेकडे मार्गस्थ होतो हे याचं कारण आहे फोर्थ क्वेश्चन बघा द रिवॉल्युशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अँड द टिल्ट ऑफ द ॲक्सिस ऑफ द अर्थ टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोविंग सीझन्स पृथ्वीचे सूर्याभोवती परिभ्रमण आणि कल्लेला आस यांच्या एकत्रित परिणामामुळे पुढील ऋतूंची निर्मिती होते तर ते ऋतू कोणते सो आन्सर बघा समर अँड विंटर उन्हाळा आणि हिवाळा ओके क्वेश्चन नंबर टू आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स वॉट लीड्स टू द अक्युअरन्स ऑफ सीझन्स म्हणजेच ऋतूंची निर्मिती होण्यामागचं कारण काय किंवा ते निर्मिती कशामुळे होते सो द आन्सर इज सीझन्स अक्युअर ड्यू टू द रिव्हॉल्युशन ऑफ द अर्थ सीझन्स ऑल्सो अक्युअर ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट इज द ड्युरेशन ऑफ द डे ऑन इक्विनॉक्स संपात स्थितीत पृथ्वीवरील दिनमान कसे असते अँड द आन्सर इज द सर्कल ऑफ इल्युमिनेशन डिवाइड्स ऑल द पॅरल्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साऊथ पोल इक्वली एव्हरीवेअर ऑन द अर्थ द नाईट टाईम अँड डे टाईम आर ऑफ इक्वल ड्युरेशन दिस कंडिशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स and thus the duration of the day will be 12 hours on equinox next question ahe baka why is the effect of the seasons not experienced in the equatorial region manjes vishuvrutiya bhagat prutuncha prabhav ka janvat nahi so answer is seasons have been decided on the basis of the duration of sunlight equinoxes and solstices the equatorial region receive perpendicular sun ray almost throughout the year and hence the climate of that region does not change at all in the year hence the effect of these seasons is not experienced in equatorial region 
नेक्स्ट आहे वाय इज द सन विजिबल फॉर मोर दॅन ट्वेंटी फोर आवर्स ड्युरिंग दक्षिणायन इन द रिजन बिटवीन द अंटार्टिक सर्कल अँड द साऊथ पोल दक्षिणायन अंटार्टिक वृत्तापासून दक्षिण ध्रुवाच्या दरम्यान सूर्य चोवीस तासांपेक्षा अधिक काळ का पाहता येतो अँड द आन्सर इज सनरेज आर नेवर पपेंडिक्युलर ऑन एनी ऑफ द पॅरल्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर अँड नॉर्थ पोल और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन अँड दी साऊथ पोल इन द पिरियड फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड सप्टेंबर टू ट्वेंटी फर्स्ट मार्च दक्षिण आयन द रिजन बिटवीन अंटार्टिक सर्कल अँड द साऊथ फेसेस द सन द होल ऑफ द अंटार्टिक सर्कल फॉल्स विद इन द झोन ऑफ इल्युमिनेशन सो द सन इज विजिबल इन द स्काय फॉर मोर दॅन ट्वेंटी फोर आवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन वाय आर पेंग्विन्स नॉट फाउंड ॲट दी नॉर्थ पोल पेंग्विन ही जी प्रजाती आहे ती नॉर्थ पोलवर का नाही आहे उत्तर ध्रुवावर का नाही आहे तर आन्सर आहे त्याचं द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन दी अर्थ इज अफेक्टेड बाय द सायकल ऑफ सीझन्स पेंग्विन्स आर नेटिव्ह टू साऊथ पोल पेंग्विन्स हॅव अडॅप्टेड टू द नॅचरल कंडिशन्स prevailing in the arctic regions of the south pole besides predators like polar bears roam within the arctic circle hence penguins are found at the south pole and not at the north pole next question baga read out the following statements after correcting them manjets pudhil je statement ahe te correct kara ani punha liya फर्स्ट वन द अर्थ वेलॉसिटी वॅरीज अकॉर्डिंग टू द पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन पृथ्वीच्या परिभ्रमण कलानुसार त्याच्या परिभ्रमणाच्या कालानुसार गती कमी आणि जास्त होत असते राईट सो आन्सर आहे आपलं द अर्थ वेलॉसिटी वॅरीज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दी अर्थ कशामुळे होते तर रोटेशन ऑफ दी अर्थ नेक्स्ट बघा If we observe from the northern hemisphere, we see the apparent movement of the sun. Upon Uttar Golartha Tun Pahile Asta, Apnas Suryache Bhasaman Brahman Zalele Diste. So the answer is, we see the apparent movement of the sun from both the northern and southern hemisphere. Okay. Third one, the dates of equinox change every year. विशु दिनाच्या तारखा ह्या प्रत्येक वर्षी चेंज झालेल्या का असतात अँड दी आन्सर इज द डेट्स ऑफ इक्विनॉक्स डज नॉट चेंज एव्हरीवेअर दे व्हॅरी बाय डे ऑर सो देन नॉर्थ कॅनडा एक्सपिरियन्सेस समर फ्रॉम सप्टेंबर टू मार्च उत्तर कॅनडामध्ये सप्टेंबर ते मार्च हा उन्हाळ्याचा कालावधी असतो सो द आन्सर इज नॉर्थ कॅनडा एक्सपिरियन्सेस विंटर फ्रॉम सप्टेंबर टू मार्च समर नाही विंटर असतो वेन इट इज समर इन साऊथ आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया इन साऊथ आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया हॅज विंटर ज्यावेळेस दक्षिण आफ्रिकेत समर असतो उन्हाळा असतो तेव्हा ऑस्ट्रेलियाला हिवाळा असतो सो आन्सर इज वेन समर इन साऊथ आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया हॅज ऑल्सो समर ऑस्ट्रेलियामध्ये सुद्धा त्यावेळेस उन्हाळाच असतो नेक्स्ट वन ड्युरेशन ऑफ डे टाईम इज लेस ऑन दी वर्नल अँड ऑटमनल इक्विनॉक्सेस वसंत संपात आणि शरद संपात स्थितीत दिनमान जे आहे ते लहान असतं राईट सो आन्सर आहे ऑन द वर्नल इक्विनॉक्स अँड ऑटमनल इक्विनॉक्स डे अँड नाईट आर ऑफ दी सेम ड्युरेशन ते सेम ड्युरेशनमध्ये असतात नेक्स्ट बघा स्पॉट द एरर इन द डायग्राम किवन बिलो आता तुम्हाला खाली एक डायग्राम दिला आहे तर या डायग्राममध्ये या आकृतीमध्ये तुम्हाला काही चुका झाल्या आहेत त्या सांगायच्या आहेत तर आन्सर बघा स्प्रिंग इक्विनॉक्स ट्वेंटी फर्स्ट मार्च राईट इथे ट्वेंटी सेकंड मार्च लिहिलं आहे 
then summer solstice 21st june okay summer solstice dile aplyala tithe 21st june la asta te thik hai then winter solstice 22nd december winter solstice kadi asta 22nd december la thik hai next question baka draw a diagram showing the cycles of seasons in the southern hemisphere म्हणजेच दक्षिण गोलार्धातील ऋतुचक्र दाखवणारी जी आकृती आहे ती तुम्हाला इथे काढायला सांगितलेली आहे सो बघा स्क्रीनवर तुमच्या सायकल ऑफ सीझन इन साऊथन हेमिस्फेअरची जी आकृती आहे ती तुम्हाला दिसत असेल तर ती तुम्ही इथे पाहून तुमच्या वहीमध्ये काढू शकता सो फ्रेंड्स आपले क्वेश्चन आन्सर्स इथेच पूर्ण झालेले आहेत तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेलायकनवर क्लिक करा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत टेक केअर अँड हॅव अ गुड डे